frango, exportação, que fechou o primeiro semestre em alta. A reportagem, Bruno Gerhardi. O setor de produção de frango é bilionário. Só no primeiro semestre deste ano, superou 2 milhões e 600 mil toneladas em exportações. Gerou uma receita que ultrapassa os 5 bilhões de reais. E para discutir os movimentos do mercado, as ações futuras e investimentos, Maringá recebeu o um encontro avícola empresarial Unifrango, com a presença de diversos produtores, acionistas e muitas novidades para o setor. A gente está proporcionando aqui no coração do Paraná, Maringá, né? um evento grandioso que nos surpreendeu, né? Recorde de público. É, Paraná hoje é o maior produtor exportador de aves do, Par... do Brasil. Né? Então a gente precisa fazer um evento é, que atenda realmente a demanda do Estado, que é o maior produtor exportador do, do, do Brasil. Né? Na décima edição do evento, ciclos de palestras foram realizadas desde o primeiro dia. O Alberto foi responsável por falar sobre a importância do controle sanitário nos aviários. É importante para nós abordarmos sobre, sobre esse tema para a avicultura nacional, porque nós somos um grande produtor, um grande exportador, e qualidade sanitária é um dos itens que todos consideram. Infelizmente, o Brasil produz aves, é, temos matrizes, temos incubatório, temos o frango de corte, a carne que exportamos, com um padrão sanitário dos melhores do mundo. É por isso que nós atingimos esse padrão patamar de maior exportador e exportar para mais de 70% dos países do mundo. De acordo com ele, um dos assuntos que preocupam no momento e que precisa ser discutido para que todos os cuidados sejam tomados é a influenza, que foi encontrada em animais silvestres. Os cuidados estão sendo redobrados, a prevenção é a, é a, é a palavra-chave para nós. Então, todos os cuidados para evitar de que ela passe das aves silvestres para as aves comerciais. Mas é importante ressaltar que ah, o alimento é seguro, a carne é segura, os ovos são seguros, nós nunca detectamos em aves comerciais e por isso que estamos, continuamos vendendo para a maioria dos países do mundo e também o consumo interno é absolutamente seguro, a carne de boa qualidade. Tanto é que vendemos para o mundo todo. Entre os estados brasileiros, o Paraná foi o que mais exportou frango nos seis primeiros meses deste ano. Mais de um milhão de toneladas foram enviadas ao exterior. O número é 11% maior do que o primeiro semestre do ano passado. Cerca de 30% da produção de frango do país sai das mais de 2.500 granjas espalhadas pelo estado que geram cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos. A Olivetti tem uma empresa que há 53 anos fornece pintinhos para corte a produtores de todo o Paraná e também de outros estados. A produção de pintos de corte é, spot autônoma, ela é importante porque ela ajuda também a regular o mercado, né? Então as empresas que não são verticalizadas ou é, que é, são, mas que têm uma produção menor, elas acabam adquirindo o pintinho nosso. O que é muito positivo, nós temos que dispor desse produto com toda a qualidade para que eles tenham então a matéria-prima né? para que venha, venha ser o frango no, que é comido no futuro. Ela é uma das associadas e acionista da Unifrango e acredita que um evento como este auxilia a manter o mercado atualizado, discutindo pontos fundamentais para manter a qualidade dos produtos que saem do Paraná. A Unifrango surgiu para ajudar pequenos e médios produtores e ela faz isso muito bem. Ela propicia negócios negócios excelentes, ela nos ajuda, nos mostra caminhos também, ela nos ajuda na parceria com os nossos colegas acionistas, né? Então, a, ela faz um papel indispensável, importantíssimo hoje, e não só para o frango, hoje ela participa de outros setores também, com muita maestria, tem excelentes profissionais, então é muito positivo. A sensação nossa é de dever cumprido, é, ficamos muito surpresos com o público que nós atingimos, e é isso, eu acho que a, o objetivo foi atingido. Quem tá Está saindo do evento, está saindo com a sensação de que adquiriu muito conhecimento na área avícola, do agronegócio, empresarial, de todas as áreas que vieram buscar aqui. E o setor cresceu muito, vamos falar a verdade. A gente lembra aí, vamos botar aí uns 10 anos atrás, tinha aquelas granjas de frango, que era cobertura de telha, aquela telhona de barro ainda, aqueles barracão que era de madeira, não tinha aquela refrigeração que era necessária. Hoje não. Hoje é tudo com telha, tem ali a parte da, da, para refrigerar, tem a, 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 a ração que é colocada ali. Eles têm todos os cuidados hoje, nesse momento aviário, para entrar com todo o equipamento, entendeu? Então, mudou muito, cresceu muito, cresceu muito o setor aviário.
E com isso cresceu a nossa região toda, porque o pessoal fez as granjas de frango, tem gente trabalhando, tem gente ganhando dinheiro, aumentou as granjas para fazer o abate e a exportação é um rasgo. É muito frango sendo exportado aqui da nossa região para o pro Brasil inteiro e para o mundo inteiro também. Então, parabéns aí o setor, que é um setor que realmente cresce. E os frangos saem tudo bonitão lá, vendo aqueles caminhãozão, aquelas 